ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എസ് പറയണേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒരു എസ് പറയണേ ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് തരുന്നതിന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേന് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവ് തരുന്നത് എൻ്റെ വീടിന് അടുത്തായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേന് നമ്മൾ ലൈവിന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ അവസാനിക്കേണ്ടത് അൺലോക്ക് പി എസ് സി ചലഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തേന് ബ്രേക്കാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ലൈവ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ തൊട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സഹകരണത്തിനും എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സാണ് പഠിക്കുന്നത് മാത്സിലെ ടൈം ആൻഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഈ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങളാരും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാതെ ആവില്ല നമ്മൾ ആ സമയം റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ലൈവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ വിന്നറെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസും അനൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിന്ന് സമയം കളയേണ്ട നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാമല്ലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പേനായും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുക്കുക പേനായും പേപ്പറും എടുത്ത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക കാര്യം മാത്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പേനായും പേപ്പറും വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ട് വിട്ടതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ആറ് പേർക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ നാല് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു പതിനെട്ട് ദിവസം ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു പത്തൊമ്പത് ദിവസം ചോയ്സ് സി പറയുന്നു ഇരുപത് ദിവസം ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ വരട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കും എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു അല്ലേ എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു എന്ന് നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു അപ്പോൾ ഇവർ എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നു
അപ്പോൾ ഓർക്കുക പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽസ് എം ടു ഡി ടു ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ അളവും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത വർക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയും വരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്തായാലും ഈ ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാര്യം രണ്ട് കൂട്ടരും ചെയ്ത സെയിം വർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു സെയിം ആണ് അത് ഈ സമത്തിനപ്പുറം ഇപ്പുറം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ ആറ് പേർക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എം ടു എന്ന് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ആറ് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് സമം നാല് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാല് പേരാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി നാലെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടി ഇൻ ടു ഡി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നാലും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയാൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡി ടു മാത്രമേ സമത്തിന് ഇപ്പറേ ഉള്ളൂ ആറ് ഗുണം മൂന്ന് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടും പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ ജോലി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്താറ് ആളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരട്ടെ ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് ആളുകൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത്താറ് ആളുകൾ അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പതിനഞ്ച് ആളുകളാണുള്ളത് അവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എം വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതേ സമം നമ്മൾ എന്തെന്നാ ചെയ്യുന്നത് എം ടു ഡി ടു എം ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആളുകൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയില്ല ഡി ടു എന്ന് ഇടുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമത്തിനപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ മൂന്നായി ഇവിടെ അഞ്ചായി അല്ലേ നമ്മൾ പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടിയപ്പം മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടിയപ്പം അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഈ മൂന്നിനെയും ഈ മുപ്പത്താറിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് സമം നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടും അറുപതെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡി ടു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്ന അറുപത് ദിവസം സോ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും മിടുക്കരായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഹുല് രേഷ്മ ആര്യ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരണ്യ മുംത എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മിനി ഒരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും സീത അത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും രണ്ടു പേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ഇത് പ്യൂൺ അറ്റൻഡർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാല് ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു ഫോർ ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു ടു ചോയ്സ് സി പറയുന്നു ത്രീ ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് മിനി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി സീത ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വരുന്ന ആൻസർ എല്ലാം ശരിയാണ് രണ്ട് ദിവസം എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എം അ
ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം ചോദിച്ചാൽ ആറ് തന്നെയല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം എൽ സി എം കാണാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്താ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് എൽ സി എം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കും ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്ത ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെ ആറാണ് അത് മൂന്നിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ടിടത്തെയും ആളുകളുടെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് സിക്സിനെ കിട്ടും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആകെ ജോലിയാണ് ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആറ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആറ് ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി വീതം ചെയ്താലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആറ് ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ജോലി വീതം ചെയ്താൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ജോലിയേ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആറ് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് ജോലി വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആറ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ജോ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി വീതം ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ജോലി വീതം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതായത് മീനും സീതയും കൂടെ മിനിയും സീതയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടേ അധികം ഒന്ന് മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യും അല്ലേ മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്തു തീർക്കും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി തീർക്കുമെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ജോലിയായ ആറ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ആറ് ബൈ മൂന്ന് സമം രണ്ട് ദിവസം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു ദീപു ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും അലൻ അതേ ജോലി അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി അവസാനിക്കും ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വേഗം ചെയ്ത് ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ മെതേഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് വേഗം ചെയ്യുക ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വേഗം വേഗം ചെയ്ത് വേഗം വേഗം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതി ദീപു ഉണ്ട് അലനും ഉണ്ട് ദീപു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും അലന് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ രീതിയിൽ ദീപു അലൻ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദീപു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ദീപുവിൻ്റെ താഴെ ഇരുപത് എഴുതി അലൻ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അലൻ്റെ താഴെ അറുപത് എഴുതി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ വലിയ വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെറിയ വാല്യൂവിന് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അറുപതാണ് അത് ഈ ചെറിയ വാല്യൂ ആയി ഇരുപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ദീപു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആകെ ജോലിയായ അറുപത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ദീപു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വീതം ചെയ്താലല്ലേ പറ്റൂ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അലൻ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലൻ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ വരുമ്പോൾ മൂന്നേ അധികം ഒന്ന് നാല് യൂണിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ അല്ലേ ഫോർ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഒരുമിച്ച് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറുപത് ബൈ
ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആൾ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വീതമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരാൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ മൂന്നേ അധികം ഒന്ന് നാല് യൂണിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആകെ ജോലിയായ അറുപത് യൂണിറ്റ് തീർക്കാൻ അറുപത് ബൈ നാല് അറുപത് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എയ്ക്ക് നാല് ദിവസം ബിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം സിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വേണം അതേ ജോലി അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എയ്ക്ക് നാല് ദിവസം ബിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം സിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം ഇവർ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരും വരട്ടെ ആൻസർ വരട്ടെ ചോയ്സ് എ നയൻ ചോയ്സ് ബി ടു ചോയ്സ് സി വൺ ചോയ്സ് ടി ഇലവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും പറയുന്ന ആൻസർ ടു ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ആണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വേഗം വേഗം ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടു വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ ചെയ്ത അതേ മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പേരാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഉണ്ട് എ നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ഇരുപത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ എൽ സി എം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ആളിനെ എടുക്കുക വലിയ ആൾ ഇരുപതല്ലേ ഇരുപതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്താൽ ഇരുപത് തന്നെയാണ് അത് മറ്റേ രണ്ടാളുകൾക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഇരുപത് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപതായിരിക്കും ഇവരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കുക നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് തീരുന്നത് നോക്കി കെ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബി നാല് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പതായി അതിൻ്റെ കൂടെ സിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് അധികം ഒന്ന് പത്തായി അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന എത്ര ജോലിയാ പത്ത് യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇരുപത് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ബൈ പത്ത് രണ്ട് ദിവസം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്താൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും തീരുന്നത് ചോയ്സ് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചോയ്സ് ബി ഓക്കെ ആണോ ചോയ്സ് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഷോർട്ട് കട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ ട
മറ്റേ ആൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ആൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് അപ്പം മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആകെ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസമാണ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ആകെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം പത്ത് ചെയ്തു രണ്ടാം ദിവസം പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തും പത്തും കൂടി ഇരുപതാകും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എയും ബിയും കൂടി പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി ബിയും സിയും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും എയും സിയും കൂടി മുപ്പത്താറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും തീർക്കും എങ്കിൽ സി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് എയും ബിയും കൂടെ പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി ബിയും സിയും കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും എയും സിയും കൂടി മുപ്പത്താറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും തീർക്കും എങ്കിൽ സി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് എ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ചോയ്സ് ബി എഴുപത്തി രണ്ട് ചോയ്സ് സി മുപ്പത്തി ആറ് ചോയ്സ് ഡി നൂറ്റി എട്ട് വേഗം ചെയ്തേ വേഗം ചെയ്തേ വേഗം ചെയ്തേ ഒരുപാട് പേർ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്താറെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ സി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എയും സിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ മുപ്പത്താറ് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ സി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ദിവസമല്ലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോയ്സിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോയ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മുപ്പത്താറ് തരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന രണ്ട് പേർ ഒന്നിച്ച് ചെയ്താൽ മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ള ആൻസർ തെറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ സി പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്ക് എയും ബിയും കൂടെ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ പതിനെട്ട് ദിവസം അതേ ജോലി ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിയും എയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം എടുക്കും മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ആകെയുള്ള ജോലിയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മളിതിലെ വലിയ ആളെ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ കിട്ടുമോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് അത് പതിനെട്ടിൻ്റെയും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്താൽ എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തി രണ്ട് എടുത്താൽ പതിനെട്ട് നാല് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ആകെയുള്ള ജോലി എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി എഴുപത്തി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ആകെയുള്ള ജോലി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നാല് വീതം ചെയ്താലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പതിനെട്ട് നാലല്ലേ എഴുപത്തി രണ്
ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് തീർക്കേണ്ട അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് വീതം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എടുക്കണം ഒരു ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഒരു ദിവസം നാല് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്താ വരുന്നത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് നയൻ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ നയൻ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പലരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എഴുപത്തിരണ്ടിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അല്ല കിട്ടുന്നത് മറിച്ച് ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് സി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എ ഉണ്ട് രണ്ട് ബി ഉണ്ട് രണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് ടു സി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് ഈ പറയുന്ന നയൻ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് നയൻ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്രയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്നത് ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി നയൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതിൻ്റെ പകുതി നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ സി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ നിന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്തേക്കുന്ന അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്ന സിയുടെ ജോലിയല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് പത്ത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിൽ രണ്ട് പേര് എട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് പത്ത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് ചേർന്നാണ് എട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്നാൽ നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബിയുടെ നാല് യൂണിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്ന ആയിരിക്കും സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ സിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്ന നയൻ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന നാല് യൂണിറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് നാല് എത്ര വരും ഇതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് നാല് എട്ട് അപ്പം നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്ന വൺ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സി ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു യൂണിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ഓക്കെ സി ഒരു ദിവസം അര യൂണിറ്റ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം അര യൂണിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആകെ ജോലിയായിട്ടുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസം ഉണ്ടല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അരയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് നമുക്കറിയാം ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കേണ്ട
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ആകെ ജോലിയായ എഴുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവർ നാല് വീതം ചെയ്താലല്ലേ പറ്റൂ അതാണ് നമുക്ക് ഈ നാലെന്ന് കിട്ടിയത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇനി ബി പ്ലസ് ഇ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് സി പ്ലസ് ഇ മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആകെ ജോലി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിവസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ അല്ല എ പ്ലസ് ബിയും ബി പ്ലസ് ഇയും സി പ്ലസ് എയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എ പ്ലസ് ബിയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പ്ലസ് ഇയും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സി പ്ലസ് എയും ആണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ അവരാണ് നാല് അധികം മൂന്ന് അധികം രണ്ട് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് ബി പ്ലസ് രണ്ട് സി ആണ് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ നമുക്ക് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ അപ്പം ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനിയത്തെ ഭാഗത്താണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്ത ഭാഗം അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മിച്ചം വരുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ സിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം നയൻ ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു അപ്പം നയൻ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് ആ ഫോർ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്ന എത്ര നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ദിവസം അര യൂണിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം അര യൂണിറ്റ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സി ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു ദിവസം അര ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ജോലി അല്ലെ ആകെ ജോലി ആകെ ജോലി ആയിട്ടുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആകെ ജോലിയെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരുമെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ ജോലിയായുള്ള എഴുപത്തിരണ്ടിനെ സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന അര കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടിനെ അര കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലെ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ ഹാഫ് അപ്പോൾ പകുതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെ വാല്യൂ ഇരട്ടിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാനായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തതല്ലേ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോ ഒന്ന് നോക്കിയല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മളിവിടെ എടുത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും പലരും വേറെ മെതേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ അപ്രോച്ചിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വീണ്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആകും അതായത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വർക്ക് ഈ നയൻ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയെയും ബി പ്ലസ് സിയെയും മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്
നമുക്കിപ്പം ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചത്തേന് ഒരു ബ്രേക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ റെസ്യൂം ചെയ്യും പക്ഷേ നാളെ മുതൽ ഇതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആരും പോയി കളയരുത് ലൈവ് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനും ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലേ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സജ്ജീകരണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സോടെ ലൈവ് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ വേഗം ചെയ്ത് ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും രാജൻ അതേ ജോലി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കും ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി ബാക്കിയുള്ള ജോലി തീർക്കാൻ രാജന് എത്ര ദിവസം വേണം വിമൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പ്രജീഷ് പറയുന്ന റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ടിടാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ലൈവ് തന്നെ തരണമെന്നാണ് കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം അനുസരിച്ചല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഉള്ള കാലം എന്തായാലും കൊറോണയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് ഈ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെയും ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് നഷ്ടമൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തേക്കുന്ന നമുക്ക് ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങി നമ്മൾ തൽക്കാലം ലൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്ക ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും രാജൻ അതേ ജോലി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാബു രാജൻ ബാബു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും രാജൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് ജോലി തീർക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി ബാക്കിയുള്ള ജോലി തീർക്കാൻ രാജൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോറോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ആളിനും കൂടെ പറ്റുമോന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് വലിയ സംഖ്യ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പറ്റില്ല തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പറ്റില്ല ഫോർത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ നൂറ്ററുപതാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പറ്റില്ല ഫിഫ്ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടും ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് പേരുടെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് എൽ സി എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എമ്മിനെ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആകെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അല്ലേ മറ്റേയാൾ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ
ആകെയുള്ള ജോലി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറിൽ എൺപത് ചെയ്തിട്ട് ബാബു ജോലി നിർത്തി പോയി മിച്ചമുള്ള ജോലി അപ്പൊ എത്രയാ ഇരുന്നൂറുള്ളതിൽ നിന്ന് എൺപതാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് ആ എൺപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാജൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് രാജൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രാജൻ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ രാജൻ എത്ര ദിവസം വേണം രാജന് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പൊ രാജൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും അർജുന് മനസ്സിലായില്ലേ അർജുനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ സി എം എടുക്കുന്നവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ എൽ സി എമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ആകെ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ബാബു നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രാജനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി തീർക്കുമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പതിന്റെ എൽ സി എം ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ആകെ ജോലി എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആകെ ജോലി ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ബാബുവിന് ഇരുന്നൂറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാബു ഒരു ദിവസം എട്ട് വീതം ചെയ്താലേ പറ്റൂ അല്ലേ ആകെ ജോലിയെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കിട്ടും ആകെ ജോലി ഇരുന്നൂറാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് രാജൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആകെ ജോലി തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാജൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താലേ രാജൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് തീർക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ബാബു ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് ഗുണ എട്ട് എൺപത് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാബു ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് ബാബു അങ്ങ് പോയി ആകെയുള്ളത് ഇരുന്നൂറാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറിൽ എൺപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി ഇതാണ് രാജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രാജൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ അളവിൽ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ അളവിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കും ഇതേ നിരക്കിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ അളവിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫ് എന്ന് തോന്നാം എന്നാലും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ പറയാം എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു അല്ലെ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് മാറി വരും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരട്ടെ ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ചോയ്സ് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
ഒരു ചതുരസ്തൂപിക തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് വ്യാപ്തമല്ലേ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുഴി രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും വീതി ഉയരവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വി വൺ എന്ന് എഴുതുവാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് സമം എട്ട് ക്യൂബി യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എട്ട് ക്യൂബി യൂണിറ്റ് അല്ലെ എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുഴിയുടെ വ്യാപ്തം നമ്മൾ എടുത്തു എത്രയാണ് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുഴിയുടെ അളവ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എന്നാ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വ്യാപ്തം നമ്മൾ എടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അല്ലേ അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുഴിയുടെ വ്യാപ്തവും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുഴിയുടെ വ്യാപ്തവും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരും വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാല് അല്ലേ എട്ട് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാല് ഇത് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആദ്യത്തേതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ വോളിയം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുഴിയുടെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കുഴിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി ജോലിയാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി ജോലിയാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എട്ട് ഇരട്ടി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ജോലിയെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് എടുത്താൽ ആ ഡബ്ല്യു വൺ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ജോലി ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി എട്ട് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഡബ്ല്യു വൺ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടു എത്ര എന്ന് എടുക്കണം എട്ടെന്ന് എടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുമ്പം ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അയാൾ ഒരു ദിവസമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഒരാളാണുള്ളത് ഒരു ദിവസമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കാണ് വരണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം എട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം എട്ട് ഇനിയും പറയുന്ന എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽസ് എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പേരാ ഉള്ളത് അപ്പം മൂന്നേ ഗുണം ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവരെത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ടു അവിടെ അതേപോലെ എഴുതുക ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോകാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നിനെ കൂടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ സമത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ടു ഈക്വൽസ് എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ജോലി തീർക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ
വ്യാപ്തം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് എട്ട് ക്യൂബി യൂണിറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി ജോലിയാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടു എട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽസ് എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത വർക്കാണ് അനിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു വൺ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉള്ള ഒരു കുഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉള്ള ഒരു കുഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എട്ട് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുഴി എടുക്കുമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് യൂണിറ്റ് ഉള്ള കുഴി എടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് ജോലി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു വൺ വൺ എന്നും ഡബ്ല്യു ടു എട്ട് എന്നും എടുത്തത് അനിലക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തീരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മാത്രമല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം അപ്പം നിങ്ങളെ കഴിവതും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇത്രയും വർഷത്തെ എൽ ഡി പരീക്ഷകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും വേണ്ടി കൂടെ അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ടിനു ചോദിക്കുന്ന എം വൺ എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിന്റെ തുടക്കം ഒന്ന് കേൾക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ടിനു ടിനു ഇടയ്ക്കായിരിക്കും വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ എം വണ്ണും ഡി വണ്ണും ഒക്കെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ആൻസർക്ക് തെറ്റാണെന്ന് വരെ ഒരുപാട് പേര് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ പി എസ് സി ഇതിനൊരു ആൻസർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് പി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അതേ ജോലി നാല് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും എങ്കിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും ഇതേ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പല ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് എസ് എസ് സിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനെ അതേപടി മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എൽ ഡി കെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട് അതിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ചോദ്യം ടഫ് ഒന്നും അല്ല വളരെ
കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മെൻ ബോയ്സ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ത്രീ മെൻ പ്ലസ് ഫോർ ബോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ത്രീ മെൻ പ്ലസ് ഫോർ ബോയ്സ് അവർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്ന് മെൻ രണ്ട് ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ ത്രീ എം പ്ലസ് ഫോർ ബോയ്സ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നാല് പുരുഷന്മാരും നാല് ബോയ്സും അവരെത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ത്രീ മെൻ പ്ലസ് ഫോർ ബോയ്സ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഫോർ മെൻ പ്ലസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും ഇത്രയും വരെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും ചെയ്ത വർക്ക് സെയിം ആക്കണം കാര്യം സെയിം വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സെയിം വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സെയിം വർക്ക് ആകുന്ന എനിക്ക് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ജോലിയെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരുടെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് എട്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി രണ്ട് പേര് വന്നാൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ലേ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ സമയം പകുതിയായിട്ട് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്തിരട്ടി ആൾക്കാർ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അല്ലേ അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എട്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വേണം അല്ലേ എട്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ എട്ട് ഇരട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ എട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എട്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മൂവട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മെൻ പ്ലസ് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബോയ്സ് ആ എട്ടിരട്ടി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അല്ലേ കാര്യം അവർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ എട്ടിരട്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് മെന്നും നാല് ബോയ്സും കൂടെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പം ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ജോലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ആറിരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങ് ആൾക്കാർ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിരട്ടി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈം വൺ സിക്സ്ത് ആയിട്ട് കുറയും വൺ സിക്സ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കണേ എത്ര ആളുകൾ വേണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കണേ എട്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ കാര്യം അവർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ആറിരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിരട്ടി ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർ ഇൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഗുണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മെൻ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മെൻ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സ് അപ്പോൾ ആറിരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ജോലി തീർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നത് ഇനിയുമാണ് നമ്മളുടെ ട്വിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബോയ്സ് വന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സ് വന്നു പക്ഷേ മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടിടത്ത് സെയിമാണ് രണ്ടിടത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഇരുപത്തിനാല് മെൻ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എടുക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ദിവസം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഈ എട്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഗുണിക്കുക ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി തീരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന ജോലി കാണുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര പേര് വേണമെന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എട്ട് കൊണ്ട് മൂന്നിനെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് കൊണ്ട് നാലിനെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് കൊണ്ട് നാലിനെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് കൊണ്ട് നാലിനെ വീണ്ടും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മെൻ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിട്ടും ആകെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയ്സ് ഇവിടെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വെറുതെ ആളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മെൻ സോറി ഇരുപത്തിനാല് മെൻ അല്ലല്ലോ ആ ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലോ വൺ മാൻ ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്ന് ആളുകളായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ടിയാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരാളാകുമ്പോൾ അങ്ങേ സൈഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ടിയാവണം അപ്പോൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടേ ജോലി തീർക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് പുരുഷന്മാരാവുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മെൻ ടു മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പകുതി സമയം ഓർക്കുക ഇരട്ടി ആൾക്കാർ വന്നാൽ പകുതി സമയം അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ രണ്ട് ആളുകളാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മതി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരും സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടതായി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക അവിടെ സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചോളുക ഈ കണക്കിൽ ആ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണെങ്കിൽ അവർ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് വൺ മാൻ ഈക്വൽ ടു ബോയിന്നോ ത്രീ ബോയിന്നോ വൺ മാൻ ഈക്വൽ എത്ര ബോയിന്നുള്ള ഒരു റിലേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല രണ്ടിടത്തും ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ വർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയേ വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ വർക്കിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ സായൂജിന് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാനുണ്ട് സായൂജ എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മനസ്സിലായോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പല മെതേഡ് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ മെതേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെതേഡിലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേഗം എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും കൂടി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും അതാണ് ഞാൻ ത്രീ എം പ്ലസ് ഫോർ ബി ഈക്വൽസ് എട്ടെന്നെടുത്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നാല് പുരുഷന്മാരും നാല് കുട്ടികളും കൂടെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ
ഇതേപോലെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടി ആളുകൾ വേണം ആറ് ഇരട്ടി ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഗുണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് ആറ് ഗുണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒരേ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സെയിമാണ് പക്ഷെ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ബോയ്സ് ഇരുപത്തിനാല് ബോയ്സും ആ അപ്പം ഈ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടും വർക്ക് എടുക്ക ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബോയ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സീറോ ആണ് ബോയ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മെന്നാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൺ ഡേ എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ഡേയ്സ് എന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മെൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരാളാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ടി എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കും ഒരാൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പുരുഷന്മാർ എത്ര ദിവസം ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കേണ്ട എത്ര കുട്ടികളാണെങ്കിലും സീറോ ആണ് അപ്പം ഒരാൾ ഒരു മുതിർന്നയാൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പകുതി ജോലി മതി പകുതി സമയം മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പേരാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവരെ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അൻസാരി ഈ മോഡൽ വേറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഈ മോഡൽ ഒരു ചോദ്യം കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആറ് മണിക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടെസ്റ്റിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ തരാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന ഇതാ എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നാൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം വേഗം ചെയ്തേ പ്രശ്ന സെയിം വന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് സെയിം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ ഇന്ന് വൺ മാൻ ഈക്വൽസ് ടു ബോയ്സ് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മാൻ എന്നുള്ളിടത്തെല്ലാം ടു ബോയ്സ് എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെയിം അല്ല എങ്കിൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ് സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെയിം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാൻ എത്ര ബോയ്സിന് തുല്യമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇനി എ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം തന്നെ എടുക്കുന്ന എ പ്ലസ് ബി ആറ് ദിവസം എ ഒമ്പത് ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ എൽ സി എം എത്രയെന്ന് കിട്ടി പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടി എൽ സി എം പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ആകെ ജോലി പതിനെട്ട് യൂണിറ്റെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആകെ ജോലി പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആകെ ജോലി പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ദിവസം എടുക്കില്ലേ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പതിനെട്ട് ദിവസം എടുക്കും സോ ചോയ്സ് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ബി ഇവിടെ വർക്ക് തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാവെ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട സമയം കുറേ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ബോറാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ക് ഒരു കീറാമുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ല എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ എഫക്റ്റൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പും നമ്മൾ കുറച്ച് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊക്കെ ആ ആപ്പും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊക്കെ തന്നാണ് നമ്മൾ ആപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നു ഇതേ നിരക്കിൽ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ചകൾ വേണം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നൂറ് പത്ത് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ആളുകളും പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണ് പത്ത് ദിവസം പത്ത് പൂച്ചകളാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽസ് എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡി വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങ് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് പൂച്ചകളാണുള്ളത് അവർ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പത്തെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർക്കിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വണ്ണെന്നും രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് നൂറ് എലികളെ തിന്നുക എന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും എടുക്കണം ഡബ്ല്യു ടു എന്നും എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്താ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ഡി വൺ ഇവിടെ ദിവസമല്ല ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വണ്ണിന് പകരം ടി വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടൈം അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നൂറ് എലികളെ ആകഴിക്കണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പൂച്ചകൾ വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു എത്രയാണ് നൂറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എം ടു ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു ആ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ അല്ലേ തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു ഇനി നോക്കുക നൂറും നൂറും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് എം ടു അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്തും പത്തും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി എം ടു ഈക്വൽസ് എത്ര എന്ന് കിട്ടി എം ടു ഈക്വൽസ് പത്തെന്ന് കിട്ടി എം ടു ഈക്വൽസ് പത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ പത്ത് പൂച്ചകൾ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള സീൻ എടുക്കുക പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ എത്ര എലിയെ തിന്നെ പത്ത് എലിയെ തിന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ റാറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ആറെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ നിരക്കിൽ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം എന്തായി പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് നൂറ് സെക്കൻഡായി അപ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് പത്ത് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടി അല്ലേ ടൈം പത്ത് ഇര
കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാവേ അടുത്ത ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു എക്ക് ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും ബിക്ക് അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ജോലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടെൻ സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്തേ എക്ക് ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും ബിക്ക് അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ജോലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് വേഗം ചെയ്യ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ബി അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ എത്ര എന്ന് എടുത്തു അറുപത് എന്ന് എടുത്തു എ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ബി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി എം ആകെ വർക്കിന് എൽ സി എം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ എൽ സി എം അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം ബി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം ബി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ നാല് അധികം മൂന്ന് ഏഴ് യൂണിറ്റ് തീരും അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് യൂണിറ്റാണ് സെവൻ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ അങ്ങനെ അവർ നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താലോ എ പ്ലസ് ബി നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ നാലരട്ടി ജോലി തീരില്ലേ നാലരട്ടി ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഗുണ ഏഴ് എത്ര വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാലരട്ടി ജോലി ചെയ്യും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നാലരട്ടി ജോലി ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഏഴാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ഗുണ ഏഴ് നാല് ഗുണ ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അവർ ചെയ്തത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ബാക്കി വരുന്ന ജോലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ജോലി എന്താ അറുപത് ഉള്ളതിൽ അറുപത് ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അല്ലേ അറുപത് ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മൈനസ് ഈ ചെയ്ത ഇരുപത്തെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി കൂടാ ബാക്കിയുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ജോലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഏതെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അറുപത് ഉള്ളതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അറുപത് ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് തീർന്നു അറുപത് ഉള്ളതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാമല്ലോ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കി എത്ര വരും നാല് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് പതിനഞ്ച് അറുപത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ചോയ്സ് ഡി ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത ജോലിയാണ് കേട്ടോ മീനാക്ഷി സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ജോലിയാണ് മിച്ചമുള്ള ജോലിയുടെ ഭിന്നസംഖ്യാ പാർട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അത് വരുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണേ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ നമുക്ക് വേഗം തീർക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളു അതുകൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നോക്കിക്കേ എ ബി സി എന്നിവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എ ക്ക് മാത്രം മുപ്പത് ദിവസവും ബി ക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസവും വേണം ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എങ്കിൽ സി ക്ക് മാത്രം ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് വേഗം ചെയ്തേ
നാൽപ്പതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ചെയ്യുവാണേ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് വേഗം തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെ ചെയ്ത സെയിം മെതേഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ ബി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഇപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എടുത്താൽ എത്ര വരുന്നത് വലിയ സംഖ്യ മുപ്പതാണ് മുപ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗുണിതം മുപ്പതാണ് പത്തിന് പറ്റും പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാലിന് പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് പത്തിനെല്ലാം പറ്റും മുപ്പതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പത്ത് അതുകൊണ്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതം എടുത്താലും പത്തിന് പറ്റും ഇരുപത്തിനാലിനൂടെ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപതും ഇരുപത്തിനാലിന് പറ്റില്ല അടുത്ത ഗുണിതം തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തിനാലിന് പറ്റില്ല അടുത്ത ഗുണിതം നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനിയും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് വീതം ചെയ്താലേ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ആകുള്ളൂ എ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം ബി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് സിക്ക് മാത്രം ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത അങ്ങ് കുറച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത വർക്ക് കുറച്ചാൽ മിച്ചമുള്ളതാണ് സിയുടെ വർക്ക് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് എ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റും ബി ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റും ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിച്ചമുള്ള മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇംപ്ലൈസിസ് സിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും സീസ് വർക്ക് ഈക്വൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണേ സിയുടെ വർക്ക് എത്രയാണ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യും അതിൽ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് സി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആകെ ജോലിയായ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്നേ സമം നാൽപ്പത് ദിവസം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും സി ഈ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എയും ബിയും കൂടി ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും ബിയും സിയും കൂടി അതേ ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും സിയും എയും കൂടി അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എയും ബിയും സിയും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേഗം ചെയ്തേ നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് മീരെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എങ്ങനെയാണ് മീരെ പത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പത്താണ് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാണ് സോറി
B plus C in the group of Pandran to Osamundi, C plus C in the group of Padanjo Osamundi. Upon the monkey were only Tatros on the Chayona, contributing and I would A plus B, B plus C, C plus A. Number the Nerate, the Polite Chodian Chayta, Cherry or Vetia Samana Nulu. A plus B Pathos on Gondi Jayum, Adebolane, B plus C Pandran to Osamundi Jayum, C plus A Padanjo Osamundi Jay. Pathe Vandranda Padanja, Velia Sanka Padanjana, Padanjana multiple at the Rimbo, Padanjana Larva the Rimba Rani worker, Rando Workum Patinum, Vandrandan and Common I to get another. Other than the LCM on the Varina, total work on the Varina Triana, Arva the Unitana. Total work Arva the Unitana, A plus B Pathos and Arva the Jayanangle, A plus B Uridosum, R unity Jayana. B plus C Pandrandos and Arva the Jayanangle, B plus C Uridosum, Anchi unity Jayana. C plus A Padanjos and Arva the Jayanangle, C plus A Uridosum. 4 unit. Now, we have a plus b unit, b plus c plus c unit, c plus c unit. Now, we have a plus c unit. We have a plus c unit. We a plus b plus c unit. We have a plus b plus c unit. We a plus b plus c c plus c c now, we have to get the same thing. 2 into 2 into a plus b plus c. 2 into a plus b plus c. 2 b plus c. 2 into a plus 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 plus a plus b plus c mathram verimbo, amaka two gonna divide a a plus b plus c mathra on angle, padinenje by randy unit iricum, where the wasanje in a padinenje by randy unit. Okay, a plus b plus c mathra on angle, where the wasanje in other, padinenje by randy unit iricum, padinenje by randy unit. Angane on angle, namaka, if a plus b plus c over the wasate worker yam, padinenje by randanariam. That is the unit. If you have a unit, you can divide it by the unit. If you have a unit, you can divide it by the unit. If you have a unit, you can divide it by the unit. If you have a unit, Arvade into Rande by Padanjan Varanala, Padanjo Arvadan Guda Vetipo in Ale, Ale Gun and Dandan Varana Namakatranitum, Etanitole, Apacheria to Lutheran Choice Siana, Etta the Wasam. Etta the Wasam on Dana, Ivade, Aim Beam Seeing Good Urimichaduli, Turkambona, Etta the Wasam under. Larking concept clear ano Manasila Nundo. We have to do 2a plus b plus c. 2a plus b plus c is the same a plus b plus c is the same as the by the same as the same as the same as the same as the by as the same by the same as 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 the same the same the same 10 ജോലിക്കാരുടെ കുറവ് ഉണ്ടായാൽ 10 ദിവസം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിന്നറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വേഗം ചെയ്തേ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ജോലിക്കാർ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി 10 ജോലിക്കാരുടെ കുറവ് ഉണ്ടായാൽ 10 ദിവസം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഓക്കേ Answer BMC okay, we don't know that. We don't know that. We answer that. We don't know that. answer choice C and Nutipatana. If we have M1 D1 equals M2 D2, we can apply the M1 D1 equals M2 D2. Okay. Nishida and Nanjoli Karapa, M1 Atrano Namakarilla, Adunda the name, M1 under the Nazida. Our Nuru the Wasamund to Jayvan Lavaranakan, up a D1 in the Sanatu, Nura Nuruka. Equals M2 and the Varanakan other 
പത്ത് ജോലിക്കാരുടെ കുറവുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് പേരുടെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എം വൺ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ പത്ത് പേര് കുറവാണ് അപ്പോൾ എം വൺ മൈനസ് പത്ത് പേരെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളൂ അല്ലേ അവർ എത്ര ദിവസം കൂടെ കൂടുതൽ ജോ ജോലി ചെയ്യണം പത്ത് ജോലിക്കാരുടെ കുറവുണ്ടായാൽ പത്ത് ദിവസം കൂടി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ നൂറാണെങ്കിൽ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയാവും നൂറ്റി പത്താകും അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം എം വൺ ഇൻറ്റു നൂറ് സമം എം വൺ ഇൻറ്റു നൂറ് സമം പത്ത് ജോലിക്കാർ കുറവ് അപ്പോൾ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം വണ്ണിനേക്കാൾ പത്ത് കുറവായിരിക്കും ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേരത്തേതിനേക്കാൾ പത്ത് ദിവസം കൂടുതൽ എടുത്തു അപ്പോൾ നേരത്തെ നൂറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം എടുക്കും എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഈക്വൽസ് എം ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എം വൺ ഇൻറ്റു നൂറ് സമം എം വൺ മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഈ നൂറിൻ്റെ പൂജ്യവും നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പൂജ്യവും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ഗുണം എം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എം വൺ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ എം വൺ ഈക്വൽസ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ എം വൺ ലെവൻ എം വൺ മൈനസ് പത്ത് ഗുണം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് വരും അല്ലേ ലെവൻ എം വൺ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് നൂറ്റി പത്തിനെ സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെൻ എം വണ്ണിനെ സമത്തിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും പതിനൊന്ന് എം വണ്ണിൽ നിന്ന് പത്ത് എം വണ്ണ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം വൺ എന്ന് കിട്ടും എം വൺ ഈക്വൽ സമത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് നൂറ്റി പത്ത് വന്നാൽ എം വൺ ഈക്വൽസ് എത്ര എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് അത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിന്നറെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ലേറ്റായിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ഫുള്ള് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ഫുള്ള് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പല ഫാക്കൾട്ടീസിനും ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ അൺലോക്ക് പി എസ് സി ചലഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യാഴാഴ്ച വരെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തേന് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എപ്പോൾ കഴിയുന്നു അന്നേരം തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ് ഇല്ലെങ്കിലും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കാണണം ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിനെ എത്തിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ആ വീണ്ടും ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെഗാ വിന്നറെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ്ങിലുള്ള മോഡൽ ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ വന്ന് കാണണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബി ഇൻ ടച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് മറന്നു പോകുമല്ലോ പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഉണ്ടാവണം നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിന്നറിനെ കാണാനുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മളുടെ വിന്നറിനെ കാണാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എട്ട് പുരുഷന്മാർക്കോ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കോ ഒരു ജോലി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നാൽ ആറ് പുരുഷന്മാരും പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളും ഇതേ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്
രണ്ടാമത്തെ ഇത് വരുമ്പം നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ എം വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് എം വൺ മൈനസ് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എം വൺ ആണ് എം വൺ മൈനസ് പത്തല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എം വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട എം വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എം വൺ മൈനസ് പത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ നൂറ്റി പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അയച്ച ആളിനായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ വിന്നറിനെ നോക്കാം ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സുമേഷിനെ നോക്കി ഗീത പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ ഏക സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മകനാണ് എങ്കിൽ സുമേഷിൻ്റെ ആരായിരിക്കും ഗീത ഇവിടെ കസിൻ സിസ്റ്ററാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചോയ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ ഡിയുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും ഒരിടത്തും പോലും കസിൻ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അവർ ഞാൻ എടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു സഹോദരൻ സഹോദരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സഹോദരി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആദ്യം അയച്ചത് വിജയ് ജിത്താണ് അപ്പോൾ വിജയ് ജിത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിജയ് ജിത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാലൻറ്റ് ഓൺലൈൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലോട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ അയക്കുക നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഡൗട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേന് ഇന്ന് ബൈ ബൈ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ലോക് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ